नौ बैंक को कस्ट अफ फंड आठ प्रतिशत मत हिमालयन बैंक मत मत हो राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक ने गए खर्च मेन्टेन है न्यूज पिंग कर दी गत गत वर्ष जीवा बीमा बीमा कंपनी ने संकलन करे करे एक खरब बयालीस अरब बीमा शुल्क बांगमती त्रिसठी अरब संकलन अब यह विद्युत धितोपत्र दलाल दलाल कमीशन शुल्क घटाऊ सेवन ये हिजो मुक्ति सर ने भनदि भाथे मैं ये विस्तृत में भन अपर लिमिट को केस आगे धेरे केस आगे अर्क हाई सेवन का आज खबर तो साइटर में भेटा इस वर्ष भी राजस्व असूली को लक्ष्य असफल होते सरकार ऋण उठाएर सरकार चला सुरू चालिक अर्थ चालिक चालू आर्थिक वर्ष में सरकार ने राजस्व अपेक्षित लक्ष्य हासिल करना कठिन होने देखिए आर्थिक वर्ष सुरू हो पेल महीना में गत वर्ष भाग कम राजस्व उठे आंतरिक ऋण उठा सुरू हो महालेखा निंत्रण कार्यालय के तथ्यांक अनुसार साउन चौबीस दिन में अंठावन्न अरब राजस्व संकलन गत अब उन्सी अस्सी को सोई अवधि में छैसठी अरब संकलन छ अरब को डिफिशिट हाई चौबीस दिन में भक्तपुर में कलर प्रिंटर सहित पंद्रह लाख नक्कली नोट बराबद नौजना पकड़ पड़े सुन रुन को मूल्य प्रति तोला सौ रुपया और चाँदी को मूल्य प्रति तोला पांच रुपया घटे गवर्नर अधिकारी को मुद्दा हिजो को हई मुद्दा ये हेन नभ्या हिजो मैं ये फलोअप कर सकते थे अब यह आगामी चाहे सुनवाई होने वाले डेट देखे अब सर्वोच्च अदालत ने उक्त मुद्दा को सुनवाई को लगी अर्क बेस तोक्ने वाले मात्र आगे यूएफसी चीफ डाना व्हाइट सेज हि रिसेंटली मेट विथ आईटी के इटालियन अफिशियल अबाउट होल्डिंग द मार्क जुगन बर्ग भर्सेस इलन मक्स फाइट ये कि मैं कुल बुझ् सकें इनको को दुईटा फाइट भन्ना सो फाइट भो सेलिब्रिटी को जस्ते फाइट होगा एट द क्लोज क्लोसिम इन रोम रु एक दस अरब को विस ऋण पत्र जारी करते राष्ट्र बैंक धितो धितो राखी ऋण भी लिख पाइने इसको लाभ अवधि कति भाई दुई सौ अठासी ख इंट्रेस्ट रेट तीखे भन्ने वाक अक्सन होता खेल साउन उन्ता उन्तीस आठ गति देखि सुरू होने अभी नेपाल बैंक ने अर्क एक वन पोइंट दस अरब जस्तु लग् एफडी तीन सौ छैसठी दिन को एफडी एफडी चाह एफडी को कल करे उसे डिपोजिट करने कमर्सि बैंक देखि लीएर एबीसी में कल ने इलिजिबिलिटी उसे नोटिस जारी करे तो हिजो साड़ी अस्त टर्की हेज रिपोर्टेड करेन्ट अकाउंट सरप्लस फर द फर्स्ट टाइम इन ट्वेंटी मंथ्स साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट सीरिल रामपोसा एप्रूव द पार्डन फर हिज प्रिडेसर जैकुब जैकुब जुमा लाउड एक्सप्लोजन हियर इन किफ न्यू लैंडिंग बाई चाइना बैंक फर्स्ट टू लोएस्ट लेवल सिंस टू थाउजेंड नाइन क्विंटल स्विंग प्रकरण व्यापार व्यापारी राकेश अडोकिया को छोरा रोहन पकड़ भैया सोलह महीना में एक चालीस पटक नेपाल आवाज जावत करे उनके रुबल कमजोर बंद गए पी रूस ने विदेशी मुद्रा मुद्रा खरीद बंद गयो डिजिटल मुद्रा सावजनिक करने तैयारी धितोपत्र बोर्ड द्वारा थप तीन ब्रोकर कंपनी लाइसेंस वितरण को को भाई इसमें बोर्ड ने जेबीएन सिक्युरिटीज आरबीबी सिक्युरिटीज रिबीआईएल सिक्युरिटीज कुमारी इक्विटी फंड रन धन वृद्धि योजना को लाभ अंश घोषण घोषण भाग दस प्रतिशत एवटा को अर्क को छ प्रतिशत हम संदीप सर को हिजो तो न्यूज पिंग मैं धेरे ने मैसेज मत कि मैं न्यूज राम सी पड़े आज हम विश्लेषक संदीप सर संदीप चौधरी सर को इंटरव्यू आक मैं कुछ ठगी मलिक अलग भाई हाई प्राविधिक विश्लेषण विश्लेषक संदीप कुमार चौधरी हिजो बा एक विवाद में मुछी संदीप कुमार चौधरी ने रूपक बुढ़ाथोकी को वैधाशिक रोजगारी को लगी फ्रांस पठाइदु भई लाख पचपन्न हजार रुपयासम रकम ली सा संपर्क विहीन बने भैं हिजो विभिन्न संचार मध्यम में समाचार प्रवेश वहाँ को इंटरव्यू आक इसमें संलग्न छेन मत पिंग कर दूँ ला चौथ चौतर्फी विरोध विरोध भैसे म्यूचुअल फंड आईपीओ को कोटा हटाने तैयारी करते सेवन लमो समय मत अग कर दी सब रिलायबल लाइफ को आईपीओ को अंतिम दिनसम साढ़े चौ चौदह लाख भाग बड़ी को आवेदन नौ लाख साठी हजार के सेयर पाने नबिल रेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक बैंक का कर्मचारी को पारिश्रमिक में छिहत्तर प्रतिशत वृद्धि अडानी ग्रुप डिंट एंसर द इमेल्स एंड कल सिकिंग कमेंट सिकिंग कमेंट्स में इसमें के भाषा भादा खेल डेलोइट भाई एट वर्ल्ड को रेपुटेड अल्ट फर्म हई उस अडानी ग्रुप को पोर्ट रहे तेस में अडिट नगर्ने अब देखिन उसे डिक्लेरेशन करा रही अडानी ग्रुप ने तेस में कहीं भी उसे 
चाहिँ आफू ब्याकआउट गर्ने भएको छ शुल्क बिनै कम्पनी दर्ता अब यो बजेटमा मात्र आयो है यो बजेटमा शुल्क शुल्क बिनै कम्पनी दर्ता बजेट घोषणामा तर एन्डसँग बाजिदा भएन कारण अहिले पनि पैसा लिइराखेको छ यो केही पनि भएको छैन अमेरिकामा सम्पत्ति शुद्धिकरण समस्या चर्किदे नयाँ नीति ल्याउने तयारीमा वाणिज्य विभाग म यो भित्रको भनि नै त धेरै लामो छ कि आज लट सिद्धि नाटेछ खण्डर बन्दै भिरकुटी कागज कारखाना कर्मचारीलाई मात्र 35 करोड तिर्न बाँकी फोर मेज मेजर इन इन Indian oil refiners have told Bloomberg they will continue Russian oil despite rising prices as the Middle Eastern oil remains significantly more expensive. Zelensky says the uh, <coughs> regional chiefs of the military recruitment office have been sacked. Sacked. I am actually Twitter ko kuni chagi important. Twitter tira gaye ta. Twitter ma aaj mukti shor ke yada Twitter hamro oil pandi non chala isko baare mein. Derela derela hi mus yo yasunno lai ma pandi chhu. Hamro tweet sa yo. In investment, investment losing uh, investment comma in investment comma losing bracket but not all is a better than not trying. Losing is a preparation to make more in future. No trying is a zero about making in a future. So give a try start uh, investing no matter how small it is. I thought I'll brief God in on Zola. Mukavira sir, what are you going? Mukavira sir, Namaskar. You is okay. Hydro. पछि जोइन हुनु भएछ कविरा सर त्यो हिजोको हाइड्रोको पिरियड र हस्तान्तरण बारे म हजुरबाट स्टार्ट गरे कविरा सर हजुर हजुर नमस्ते मुकुन्द सर हिजो कति बेर सर सबै सर म हुनु भएछ सर अलिकति बुझ्नु भएन छ हरि सर माथि निर सर माथि आउनु हुन्न है ए ए हजुर हजुर आरो हामीले जुन हाइड्रोको सन्दर्भमा कुरा गरे थियौ त्यसमा मैले के भने थिए भन्दा खेरि यो जुन बजारमा हाइड्रोहरुको चाहिँ अवधि 30 वर्ष मात्र हो भन्ने रूपबाट जुन खालको एउटा प्रचार प्रसार भइरहेको छ त्यो सन्दर्भमा मैले मेरो दृष्टिकोण चाहिँ फरक रूपबाट राखेको थिए त्यो के हो भन्दा खेरि यो हाइड्रो पावर कम्पनीहरुको सन्दर्भमा दुई तीन वटा निकायहरु यसमा सम्बद्ध निकायहरु भनेको क्षेत्रको विद्युत नियमन आयोग छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण छ विद्युत विकास विभाग छ यिनीहरुको आफ्नो कामहरु छ त्यो काम अन्तर्गतमा कुनै पनि हाइड्रो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति दिने निकाय भनेको विद्युत विकास विभाग हो है त्यो विद्युत विकास विभागले अनुमति दिन्छ पाँच वर्ष को निर्माण अवधि दिख रड़ी में पचास वर्ष भाई में पचास वर्षसम को संचालन अनुमति दिख रो अनुमति संचालन अनुमति पैला निर्माण अवधि को लगी दिख निर्माण अवधि रचालन को सब अनुमति पाई सके पचाड़ी चाहिए ने विद्युत प्राधिकरणसंग पीपीए पावर पर्चेज एग्रीमेंट कर रो पावर पर्चेज एग्रीमेंट कर विद्युत प्राधिकरण ने तीस वर्ष को अवधि दिने गुक रहे मैं बुझ्ता खेल रो तीस वर्ष को अवधि सीधे पीछे कंपनी नहीं सीधिने हो कि प्रोजेक्ट सीधिने हो कि भाई खाल जो कन्फ्यूजन छो सदर्भ में कानूनी व्यवस्था हेखे का पचास वर्षसम को अवधि दुना तीस वर्ष को पीपीए को अवधि सीधे नवीकरण होने कुरा मैं राखे है हम का व्यवस्था विद्युत ऐन दुई हजार उन्चास में हजूर ने गए हेन सकूँ विद्युत ऐन दुई हजार उन्चास को दफा पांच को उपदफा तीन में यह व्यवस्था लेखे हाई तो मैं क्लियर कर दिए तो विषय में रुत निमन आयोग ने निमन करने रुत को खरीद बिक्री को मूल्य तय करने काम विद्युत निमन आयोग ने खरीद करने काम रिक्री वितरण करने काम नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत विकास विभाग ने कुछ कंपनी लद्युत उत्पादन करना को लगी अनुमति दिने कार्य मैं तो करे थे अब तीस वर्ष पछाड़ी विद्युत प्राधिकरण ने यदि पीपीए जो समझौता हो नवीकरण करेन के होने सन्दर्भ में कुरा नवीकरण होने रूप बा मैं बुझे 
यदि नवीकरण होते प्राइवेट सेक्टर बा बने का विद्युत गृह कंपनी विद्युत लाइरेक्टली विदेश में समेत बेचना पाने पर कुछ उपभोग सकभोग पाने व्यवस्था कानून में छो कारण सब भाग मेन कुछ मैं यहाँ प तीस वर्ष को मत हो अवधि भाई कुरा को लगी तेल आधार मनेर पेनिक हो भाई कुरा हो तथापि अब तीस वर्ष अथवा पचास वर्ष नहीं इनफ हो ते पछाड़ी को अवस्था के हो तो भाई सन्दर्भ में तो व्यावहारिक कुछ होना विषय में हिजो भी मुक्ति सर ने धे थप्न भाषा कुछ कि लंग टर्म को लगी हो पचास वर्ष अथवा ये वर्ष भाई कुछ होना कि रोयल्टी लीएर अथवा कुन शर्त में राखने हो तो शर्त अनु शर्त तोक यो पचास वर्ष सौ वर्ष मत हो कि कंपनी जी समयसम रन कर सकता तो अवधिसम रन कर दिने अर्क खाले मेकानिजम बना पर्च भाई आशय मुक्ति सर को जो त्यो आशय में मेरे एकदम पूर्ण सहमति नहीं हो तो होने कुरा नहीं हो अन्यथा अब हमी स्टक मार्केट में लिस्टिंग करने अटा सर्टेन समय पछाड़ी तो सीधिंदा खेल तो एवं पब्लिक को तो संपत्ति हो रो संपत्ति सीधिने अवस्था आँच क्यों भादा कुछ कंपनी ने भोलि अर्क प्रोडक्ट लिया अर्क हाइड्रो प्रोजेक्ट संचालन कर गारेटी छेन आज जे छे को आधार में कंपनी अगड़ी बढ़े हो पब्लिक में सेयर इश्यू समेत कर इवन प्रमोटर जो लगानी करटेन अवधि मैं इवन स्टक मार्केट में लगे लिस्टिंग अज्ञी तो घातक कुछ हो तेस को लगी दीर्घ कालसम हाइड्रो प्रोजेक्ट जिससे निर्माण जिस बनाने अनुमति दिखे संचालन करूर्ने खाले व्यवस्था हो आवश्यक भाई कुरा में मैं सहमत छु रही मेरे दृष्टिकोण हो मैं ये नहीं राखी सर इसमें कि ठैक्क प्रश्न नहीं आयो मैं अज क्लि कर सू हो सायद अन्यथा मैं ये नहीं राखे अल्लाई पची भाप्छू सर म धन्यवाद मैं हिजो को भाग आज डाटा अलग चेंज भाग रही है लास्ट अपडेटेड नौ आठ दुई हजार तेईस र आठ आठ दुई हजार तेईस टोटल डिपोजिट आठ आठ दुई हजार तेईस में फाइव सिक्स जेरो एट बिलियन थी आठ बिलियन ने घटे छप्पन्न सौ भाग रही है फाइव सिक्स जेरो जेरो नौ आठ दुई हजार तेईस में टोटल लेंडिंग फोर एट फाइव वन बट बढ़े फोर फोर एट फाइव टू भाग सीडी रेसिओ तिरासी पॉइंट छियालीस बट बढ़े तिरासी पॉइंट उन्सठी पुगे इंटर बैंक इंट्रेस्ट रेट एलसीवाई वेटेड एवरेज फाइव पॉइंट थर्टी वन बट बढ़े फाइव पॉइंट सिक्सटी सेवेन भाग ल मैं एनआरबी बट एवं अपडेट कर दें अर्क अपडेट मैं कर दूँ लाई सब राख्हला सर प्लिज सर जैसे मैं जैसे अब बीएफआई में जैसे ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास जस्ते कर हाइड्रो पार में जस्ते अब उसको पर्फर्मेस अनुसार है ए क्लास होला बी क्लास होला जस्ते मैं आज दुटा हाइड्रो पावर हे सर एट सर माथा भाई हे ते पी ए एनजीपीएल भे एनजीपीएल को इन्वेस्टमेंट चाहे जी कैपिटल छोड़ बराबर नहीं इन्वेस्टमेंट रहे कि उसको सर है सर माथा भरे उसके जो आह्वान पत्र हो आह्वान पत्र में कि जो आईपीओ बेचे उसके पैसा आँच तेल के एनएमबी को कंसल्टिंग जो लोन लेको तो तिर्सु भर भाषा है है अभी तिरे तो छेन तर उसको कैश एंड बैंक बैलेंस में देखा है अब हमें चाहे हाइड्रो पार में जस्ते अब बीएफआई में जो तरीका ग्रेडिंग करा तो ए बी ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास है जैसे हाइड्रो पार में ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास हई अर निमित नि इसलिए कैटेगराइज कर अब हमी तो एज अ इन हमी तो आपको हार्ड अन मनी इन्वेस्ट करने हो तो अनुसार अब 
सर हो मुक्ति सर हो शिकार सर हो इवन मुकुंड सर है अब नेचर सर हो हमें अब इन्वेस्टमेंट करने बेला चाहे पार्टिकुलर कुछ एट हाइड्रो प्रोजेक्ट को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में लगानी करने बेला योट आने कुछ भन न जस्त मैं एटा कुछ एनजीपीएल को अस्त वन पॉइंट फाइव राइट बाँ उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए इन्वेस्टमेंट रिक्विटी लगभग लगभग बराबर से सर तस्ते कई तो फरक पर्ची तो फरक भगरा सर जस्तु भन न जस्ते मुक्ति सर शिकार सर मुकुंड सर कबरा सर हम जो एटा कि भर्खर भर आगे एटा भन न एज अ टाइनी इन्वेस्टर एटा सही सूचना दून भाव हो कि भाई मत भोजे सर अरुण के होना सर थैंक यू ये भोजे सर कबिरा सर एंसर कर दूँ सर अब इसमें मैं वाले जो डाटा भन्न भो संबंधी मैं हेरे को छेन है अब सायद अब इसी हमें यह सोशल मीडिया बा कंपनी को के कसो ठीक छेन भूपट विश्लेषण कर सो अध्ययन कर सब भाई बेस्ट होस्त मैं लग अब सर जो राख्भ तो संबंध में मैं तो कंपनी को एक्जैक्टली मैं हेरे को छेन इसमें मैं कई भन्न सक सर अर सर भर मो मेरे लगानी बात एनजीपीएल को डाटा मिहाई पो सर मन सर एक चीज हजर सर्ट में सर्ट में भनदी तो नेप्स सर सर्ट में भनदी ल प्लिज भन न भन्न भन्न सर नेप्स सर हेलो मेरा आवाज आ उसको है तब को इन्वेस्टमेंट एक अर्ब त्रियासी करोड़ है पेडअप कैपिटल चाह एक अर्ब पचास करोड़ सर एनजीपीएल को लमो एक अगर धीरे लमो चार पांच बड़ा स्क्रिप्ट लिखे बुझे बुझेन क्या नेप्स सर मैं सर मैं मतलब जस्ते एनजीपीएल है एनजीपीएल को इन्वेस्टमेंट नहीं इस हेन पर्च कि भन्न खोजे क्या सर जो हम दिमाग में जाना सर उसको विद्युत बिक्री आगे इनकम मत हे तर उस इन्वेस्टमेंट कर उसको पेडअप कैपिटल भाग लगभग लगभग बराबर ही इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट को भोलि घर तो रिजन तो आँच भन्न मत खोजे सर मैं ये हस् 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 थैंक यू थैंक यू हे इन्वेस्ट सर राम भन्न सो एट मात्र हेरे होते हैं सब तीर सब एज ए इन्वेस्टर भैस सब कुछ हेन पर्व इन्वेस्टमेंट कता गए प्रोजेक्ट्स कति मेगा हिजो भी थे म पर मेगा वाट कति बने कता कता इन्वेस्टमेंट कर मेन इनकम बट कति आगे हाई उसको जस्तु भन न अब निफ्रा ये डिशीएल को एफ एफडी बट आगे थे पैला पैला साल उसको सायद प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट बट इनकम जेनेट ना कतिपय अवस्था में फंड मैनेजमेंट करना एफडी में राखे हो अदर इनकम में खास नर्ने तर बाध्यतावश कहीं फंड मैनेजमेंट कर वहाँ एकदम ठीक हो इन्वेस्टमेंट भी हेन हो इन्वेस्टमेंट कता कता गए तो जोखिम कि अर्क अर्क थप सर जस्ते तो एसएमजेसी सरमाठा है जल का जो आईपीओ निकाल बेला के उसे जो आईपीओ बार आक पैसा छ उसे के लोन तीर्सु वाले भाषा है तर लोन तीर छे तर उसको के कैश एंड बैलेंस अभी बेस इन्वेस्टमेंट धेरे कि सर उसको अलग यो मैं भन्न खोजे जैसे एवं हाइड्रो पावर मात्र संचालन करने ठावला तर हाइड्रो एवं हाइड्रो पावर संचालन कर फिर अर्क हाइड्रो पावर अर्क हाइड्रो पावर जो संचालन कर जस्ते क्लास हो हाइड्रो पावर अ मुक्ति सर भाई शिकार सर भो है अब तब एटा एकाउंटिंग में एक्सपर्टाइज भक्त सर हो तो हमें इसो सेयर कर 
हुन्छ कि सर हामी त एउटा रफ डाटामा कुरा गरेर हो सर हैन रफ यो अर्थमा कि पब्लिश गर्छ त्यसमा कुरा गरेर हुन्छ नि त त्यो तर त्यो डाटा कुन आयो भन्ने कसरी आयो भन्ने कुरा त डेफिनेटली क्यापिटली चाहिँ तपाईहरुसँग छ नि त हामीसँग त अब त्यो डाटा आयो यस्तै डाटा आयो भन्ने बाहेक हामीसँग केही अप्सन छैन किनकि हामीसँग डाटा एनालाइसिस गर्ने क्यापिसिटी छैन सर त्यही भएर सरसँग कुनै त्यस्तो छ भने यसो भन्नुस् मात्र भन्न खोजेको है सर थ्याङ्क यू सर कोही बोल्नु भएन एकछिनमा बोल्नु हुन्छ कि है म एकचोटि यो सबैले हेरिसक्नु भएको छ कि छैन है यो तिनटा कमर्सियल ब्याङ्क कारबाहीमा परेको छ अस्ति अगस्ट सातमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको साइडमा राखेर रहेछ अस्ति मैले भेटेको थिएन न्युजको आधारमा नबोल्ने भएको हुनाले सेन्सिटिभ केस प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको केसमा र क ख र ग वर्गका क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क अन्तर्गत जोखिम भारतीय सम्पत्ति गणन गर्दा बा वास्तविक भन्दा कम गरेको र इप्रा नम्बर पन्ध्र उनासीको व्यवस्था विपरीत प्रिमियम दर फेरि आयो है यो प्रिमियम दर बढाई ब्याज असुल गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन दुई हजार अन्ठाउन्नको दफा सयको उपदफा दुई क बमोजिम यसलाई पैसामा चाहिँ पेनल्टी लगाएको छैन है यसलाई ज एउटा सचेत मात्र गराएको छ अर्को कुमारी ब्याङ्कलाई गएको छ उन्साठी लाख त्रिसठ उन्सा कुमारी ब्याङ्क लिमिटेडलाई जरिवाना कर्जा स्रोत परिचालन अनु अनुपात सिडी रेसियो कायम नगरेको कार्तिक माघ महिनाको भनेर उन्साठी लाख त्रिसट्ठी हजार छ सौ चौवन्न रुपियाँ बाइस पैसा पेनाल्टी लगाएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हिमाल ब्याङ्क लिमिटेडले पटक आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सी दोस्रो एक करोड उन्चालिस लाख सडचालिस हजार अट्ठाइस रुपियाँ चौबिस पैसा दुई हजार उनासी कार्तिक महिनाको कर्जा निक्षेप यो पनि सिडी रेसियो मेन्टेन नगरेको है तर ल मैले अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको साइट क्लोज गरिदिएँ यति मैले हजुरहरूलाई योभन्दा अरू केही अपडेट आएको रहेन रहेछ है त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट अब यो पेनाल्टीको बारेमा अहिले बोलाउनु लागि म्यानेजमेन्ट टिमलाई केही कारबाही हुँदैन एडिबिएलले त्यत्रो तिर्यो ब्याङ्क अफ काठमाडौँले तिर्यो सबै डिपोजिटर इन्भेस्टरको पैसाहरू गइराखेको छ के हेर्छन् म्यानेजमेन्ट टिमहरू अहिले मुक्ति सरले थपिदिनु हुन्छ कि एकचोटि कसैले यो कर्पोरेट गभर्नेन्स मर्जर र अक्विजिसन है यो मैले टपिक्स राखेको थिएँ कसैलाई नलेज छ भने माथि आउनु नै सेयर गर्नुहोस् केही पनि केही कुराहरू छ भने तल निल घिमरे सरहरू हुनु धेरैजना हुन्छ त आउनुहुन्न कोही पनि सिकार सर कर्पोरेट गभर्नेन्स हजुर कन्ट्रोल गरिदिनु हुन्छ सिकार सर नमस्कार हजुर नमस्कार है सबैलाई नमस्कार ठिकै छ इज भेरी गुड मलाई राम्रो पनि लाग्यो हाम्रो नेप्से सरले डाटा राख्नुभयो अध्ययन गर्नुभएको रहेछ कम से कम हामीले यो सोसियल मिडिया मार्फत केही हदसम्म भए पनि यो जुन अध्ययन गर्ने परिपाटी चलेको छ यसले मार्केटलाई म्याच्योर्ड गर्छ भन्ने लाग्छ खुसी पनि लाग्यो र एउटा नेप्से सरले भनेको एउटा कुरामा मात्रै मैले फोकस गरेँ यो डेप्ट इक्विटीको कुरा गर्नुभयो डेप्ट भन्ने चिज चाहिँ आफैमा नराम्रो होइन यसलाई हामीले कसरी मोबिलाइज गर्छौँ भन्ने कुरा हो कुनै इन्स्टिट्युसन्सहरू कुनै व्यक्तिहरू मिलेनियर भएका छन् बिलेनियर भएका छन् बिकज अफ ओदर्स डेप्ट मोबिलाइज गरेर होइन बाहिरको डेप्टहरू चाहिँ मोबिलाइज गरेर नै अर्वपति भएका छन् जो नेपालकै कन्टेक्स्टमा ब्याङ्कबाट अरबौँ रुपियाँ ऋण लिएका छन् उनीहरूको आफ्नो प्रोपर्टी कति हुन्छ र इक्विटी कति हुन्छ र होइन थोरै दुई चार करोड पा दस बिस करोड पचास करोडको ब्याङ्कबाट विभिन्न चाहिँ टपिकमा कोलेट्रलहरू युटिलाइज गरेर उनीहरूले बिजनेसलाई एक्सपान्सन गरेका छन् त्यसमा इम्प्लोइमेन्ट अपरचुनिटीहरू पनि होला त्यो अलग कुरा छ तर त्यसबाट जुन डेप्टले जुन रिटर्न दिन्छ त्यो रिटर्नले नै चाहिँ धनी हुने अथवा अर्निङ गर्ने हो त्यसकारण डेप्ट आफैमा चाहिँ नराम्रो होइन राम्रो पक्षै हो आइदर त्यो चाहिँ हामीरो फाइनान्सिङ टर्म युज गर्दाखेरि कस्ट अफ क्यापिटल र रिटर्न अफ क्यापिटलको ग्याप चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्यो यदि कस्ट अफ डेप्ट चाहिँ रिटर्न अफ डेप्ट भन्दा चाहिँ हाई छ भनेदेखि रिटर्न अफ क्यापिटल भनौँ कस्ट अफ डेप्ट चाहिँ रिटर्न अफ क्यापिटल चाहिँ कस्ट अफ डेप्ट भन्दा बढी हुनुपर्यो त्यो कन्टेक्स्टमा ऋणले कमाएर उल्टो अर्काको पैसाले कमाएर दिन्छ 
त्यस कारण कुनै इन्स्टिट्युसन्सको हामीले ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि यसको डेप्ट धेरै भयो अथवा ऋण लाइबिलिटीज धेरै छ त्यस कारण परफर्मेन्स गर्न सक्दैन कि भनेर क्वेशन्स मार्क्स चाहिँ हाम्रो उसको रिटर्न अफ क्यापिटलले डिटरमाइन गर्दिन्छ त्यसलाई पनि एडिसनल त्यहाँनिर हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ फ्यान्टास्टिक हुन्छ है त्यस कारण इक्विटीबाट मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि त्यसको जति रिटर्न छ ग्रोथ रेट पनि त्यति नै हुन जान्छ तर डेपबाट हामीले मोबिलाइज गऱ्यौँ भने त्यसको रिटर्न भन्दा ग्रोथ रेट चाहिँ बढी भएर जान्छ जुन इक्विटी होल्डरलाई अथवा लगानी गर्नेहरू इन्भेस्टर्सहरूलाई चाहिँ मोर प्रफिटेबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफ्नो भ्यू पोइन्ट यहाँ राखेँ र अर्को कर्पोरेट गवर्नेन्सको कन्टेक्स्टमा तपाईँले टपिक राख्नुभएको छ यो भेग पनि छ राष्ट्र बैंकको पनि आफ्नै छ बिमा समितिको अहिले त प्राधिकरण भएको छ प्राधिकरणको पनि आफ्नै छ होइन विशेष गरी हामी कहाँ फङ्सनली हामीले बढी यिनीहरूलाई लिने गरेका छौँ किनभने तिनीहरू आफैमा इन्स्टिट्युसन मात्रै होइनन् चाहिँ आफैमा इन्स्टिट्युसन्स मात्रै होइनन् किनभने उनीहरूले अरू मार्केटलाई पनि मुभमेन्ट गर्ने के गर्छन् त भन्दाखेरि ल्याकत रक्छन् अथवा हा तपाईँ हाम्रो पर्सनल फाइनान्स अस्ति कसले हो यहाँ पर्सनल फाइनान्सको टर्म युज गर्नुभएको थियो मलाई रमाइलो पनि लागेको थियो कि पर्सनल फाइनान्स त आई मिन हाम्रो पकेटको पैसालाई पनि मोबिलाइज गर्ने उनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि ल्यागत राख्ने भएको हुनाले अलि बढी त्यसमा चाहिँ त्यो हुन्छ त्यस कारण सेन्ट्रल ब्याङ्कको बिएफआइजको चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स हेर्नुभयो भने चाहिँ धेरै छ डेप छ एकै दिन हामीले डिस्कसन गरेर पनि सकिँदैन जस्तो लाग्छ म सर्टकटमा पाँच सातवटा पोइन्टहरू विशेष गरी मैले चाहिँ फोकस कहाँनिर गरेको भने इम्प्लोई प्रमोसन अथवा इम्प्लोई इम्पावरमेन्ट भनौँ अथवा इम्प्लोई डेभलपमेन्ट भनौँ अथवा स्टाफ डेभलपमेन्ट जे भने पनि यो चाहिँ यसलाई मैले अलिकति फोकस गर्छु अथवा यहाँ राखेको ऐनगत अथवा नियमावलीमा जे राखेको छ म तपाईँहरूलाई म सियरिङ गर्छु है धेरैले सुन्नु पनि भएको छ होला अध्ययन गर्नु भएको छ होला किन मैले यो कर्मचारीलाई बढी फोकस किन गरेको भने हरेक इन्स्टिट्युसन्सको डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यहाँको कर्मचारीको क्यापासिटीले डिटर्मिनेसन गरिदिने हो राम्रो इन्स्टिट्युसन्समा राम्रो कर्मचारी हुन्छ र राम्रो कर्मचारीले राम्रो इन्स्टिट्युसन्स बनाउँछ है यदि कर्मचारी राम्रो छ भने इन्स्टिट्युसनल अलिकति ब्याङ्क्राफ्टी अथवा लो पर्फर्मेन्स भए तापनि त्यसले बेटर चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्छ आगामी दिनमा त्यस कारण ह्युमन पावर नै मेन रिसोर्सेस हो वर्ल्डवाइड नै हो हामीले त्यति डेभलप गर्न सकेका छैनौँ हाम्रो त दुःख लाग्छ ब्रेन ड्रेन भइरहेको छ र क्यापिटलसँगै ह्युमन पावर पनि फ्लाइङ फ्लाइङ भइरहेको छ ब्रेन ड्रेन मात्रै होइन अहिले त फ्लाइङ नै भएको छ त्यस कारण केही कुराहरू जस्तो बिएफआइजको कुरा गरौँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले सुज गरेको उसले कुल तलब भत्ताको स्यालरीको चाहिँ तिन प्रतिशत चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड करियर डेभलपमेन्टमा लगाउनु पर्छ भनेको छ र यो चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा सबै कर्मचारीले दक्ष दक्षता अभिवृद्धिमा इक्व इक्वालिटी पाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरेको छ त्यसै गरी कोर ब्याङ्किङ फङ्सन सँग सम्बन्धित विषयमा बढीमा तिन महिनासम्मको स्वदेशी वा विदेशी तालिम वा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च स समावेश गर्न पाइनेछ भनेको छ विशेष गरी नेपालको कन्टेक्स्टमा एनबिआईले अलिकति प्रोभाइड गरेको छ कहिले कहीँ त्यो एकेएफए भन्नेले पनि प्रोभाइड गर्छ क्या रे अब बिफिन भन्ने अर्को एउटा संस्था छ र विशेष गरी अलिकति डेप्थ स्टडीको लागि इन्डिया जाने चलनहरू पनि देखिएको छ यस्तो यो कोर्स ब्याङ्किङ फङ्सनको लागि हिजोको दिनमा यो अलिकति यस्तो नियमावली पनि थिएन अलिकति ब्याङ्किङ टर्महरू नबुझेको स्टाफहरू अथवा काम नगर्ने एउटा त्यस्तो देखिएको थियो अहिले अहिले अलिकति डेभलपमेन्ट भएको छ र तालिममा मनोनित र सहभागी हुँदा ब्याङ्कको नियमअनुसार लाग्ने खर्च यस अन्तर्गत समावेश गर्न पाइनेछ भनेर भनेको छ र चाहिँ तालिम छनोट गर्ने एउटा संस्थालाई पनि क्राइ क्याटोगराइज गर्नुपर्ने छ भनेको छ त्यसै गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिम प्रदान गर्ने संस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तथा नेपाल सरकारले आयोजन गरेका तालिम गोष्ठी अनुशिक्षण कार्यक्रम सेमिनार आदिमा सहभागी गराउँदा खर्च तथा संस्था 
आफैलाई आफैले वा आफ्नै आवासीय तालिम केन्द्र मार्फत तालिम सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्चलाई तालिम तथा वृद्धि विकास खर्चमा समावेश गर्न पाइने छ भनेको छ यसको अर्थ के हो भने बैंकले इन हाउस ट्रेनिङ पनि गर्न सक्छ आफैले इट सेल्फ ट्रेनिङ गराउन पनि सक्छ र बाहिर चाहिँ आउटडोर ट्रेनिङ पनि हुन सक्छ भन्ने कुराहरु हो त्यसैगरी कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिमा तुकी अनुसारको रकम खर्च हुन नसकेमा आतेस्तो बाकी रकम लाई कर्मचारी को दक्षिता विविधी कोषमत जमा करी आगामी आर्थिक वर्ष में खर्च करने पर नहीं चाहो बने कुछ बने को क्यों बने यदि चाहे थ्री परसेंट अगले वर्ष को तलब बता को तीन प्रतिशत रकम यदि खर्च होना शक्य ना बने तेज़ लाई और को टॉपिक में अथवा और को हेडिंग में तेल ट्रांसफर करना पाई नहीं चाहिए ना यदि कोई प्रथम कजाची त्यों सही अमाउंट रिमेनिंग भाई बैलेंस भाई वाले नेक्स्ट ईयर सही तेल लाई कैरी फॉरवर्ड करने पर नहीं चाह बने कुटा घरे कुछ जून सही फोकस घरे को होते स्लाइड रा गता साल थफे को है गता साल थफे को चा बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीले कार्य क्षेत्र संगत संबंधी तालिम प्रत्येक दो वर्ष में कम तीन में एक पटक रा ट्रेड फाइनेंस वा कर्जा संबंधी कार्य करने कर्मचारी लाई स्पेशलाइज तालिम जाइ प्रत्येक वर्ष प्रदान करने पर चा बने कुछ अ कर्जा संबंधी रा ट्रेड फाइनेंस पिछले से करी ट्रेड फाइनेंस बने कुछ एलजी हरू बाइरे तीरों को पर्स बने अगर कर्जा संबंधी चा तब आई मिसवे लियो रा परवेश गरी को एक महीना बीत रहा जस्तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम लाई बनी कम थी मैं दो ही महीना दो ही हफ्ता को ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो न्यू कमर के रूप में बैंक में छिड़ने उनसे वहाँ लाई जाएं एटलिस्ट दो ही हफ्ता को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम बन जाएं दिनों पर सब बने कुछ लास्ट ईयर एड बाय को पॉइंट हो बैंक तथा वित्तीय संस्था ने कर्मचारी प्रदान तालीम को शीर्षक मिति अवधि तालीम प्राप्त करने कर्मचारी को नावली लगायत का विवरण संस्था को वेबसाइट में अर्धवार्षिक रूप में अद्यावधि कर जो ट्रेनिंग को ट्रेनिंग प्राप्त करने स्टाफ हु जो जो किसक्लोजर छो डिस्क्लोजर चाहे वेबसाइट में राखने वाले के मधि जो ट्रेनिंग करने सीरियली ट्रेनिंग करने इक्वली बेस में कर यदि तो जो स्टू बैंक ठूल इंस्टिट्यूशन हो उसके कसईला नजिक कसईला टाड़ा करें आपको मंला ट्रेनिंग प्रोवाइड करने आपको टाड़ा को नगर्ने करा सकता यो डिस्क्लोजर भैस एटलिस्ट सुपरवाइजरी को आँखा में पर्स रो यो भि ट्रेनिंग भि नहीं अर्क कर्पोरेट गवर्नेंस इंप्लिमेंट हो रि पाएन उसके आपू अब्जेक्शन भी कर्मचारी स्वयं ने अब्जेक्शन भी कर सकने वो ये पोइंट एकदम राम पोइंट हो ये कर्पोरेट गवर्नेंस कर्पोरेट गवर्नेंस गवर्नेंस करने पोइंट हो यह रस्ट में एवं पोइंट बैंक तथा वित्तीय संस्था का संचालक समिति ने कर्मचारी को दक्षता अभिधि संबंध में कार्य विधि भनाई लागू कर रो कार्य विधि को एक एक प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था निमन विभाग रबंधित सुपरवीक्षण विभाग में पेश कर कस्ट कि इम्प्लई प्रमोशन अथवा चाह करियर डेवलपमेंट भन स्किल डेवलपमेंट भन यो टर्म में चाहे एट कार्य विधि बनाएर कति स्टाफर कसो कस्तु स्टाफर दिने प्रत्येक महीना में करने अथवा तीन महीना में करने अथवा छ महीना में करने तो एवं स्केड्यूल बनाएर एक्शन प्लान बना तो अनुसार चाहिए स्पष्ट रूप में यह विशेषगरी अब यह एक दुई वर्ष देखि अलग फोकस संगसंगे इशुएसन्स को डेवलपमेंट करियर डेवलपमेंट भी हो कर्मचारी को करियर डेवलपमेंट संगे इशुएसन्स को अलग इंपावरमेंट होने एजेंसन हो रहा ह्यूमन पावर चाह डेवलपमेंट लेवलप कंट्री विशेषगरी हाई क्या चाहिए कैटेगोराइज कर प्राइरिटाइज कर हमी क्या धे रिसर्च बेस में रियर डेवलपमेंट में नदि मैं ये एवं मत एड करें धेरे कुछ राख्ता खेल ये धेरे तब हेन सकूँ यूनिफाइव डाइरेक्टिव में यूनिफाइव डाइरेक्टिव में हमें अगिलपल्ट थोड़े कुरा कर संचालक को असैगरी सीईओ को बोर्ड अफ चाहड अफ डिपर्टमेंट को उल्लेख धेरे कुरा छा मैं चाहे विशेष करी आज को यो सानो सेशन में पां दस दस पंद्रह मिनट को चाहे मैं ले यो कर्मचारी आई में इम्प्लॉय इम्पावरमेंट को विषय में मैं ले शेयरिंग में तेरे गरे गई ना यहाँ कुरो के इपन चाहिए ना यहाँ रिटर्न छा तो लेह को कुरा लाई जाए तो यहाँ रुसांगर आई ये वाटा शेयरिंग में तेरे गरे गई थैंक
and thank you very much for joining us. Thank you. Oh, thank you, Sikar sir. Tell about the sir, my own name, Mathi. Loyally, some hydro or corporate governance, or hydro, because in business, only thirty years ago. Is your is your room channel under here? Back channel, my dear question, I go reach it. Do Kavira sir, le, prostu two or three days. No, sir, confusion about go. All business or tall or under is it? No, sir, or there is no under is it tall? Meal so many Mathi day, no. Mukti sir, Namaskar. Excellent time, you know. La, who even bolnu vai na ma. Ah, ah, ah. Yeh tweet pa. Yeh, la, namaskar, namaskar, vai. Ah, mo kunsi. Ah, kie kie sakhay ya kie kura o khas. Ah, tamari tweet bolnu vai. Tweet ma bolle kie lehe ko thiye manda. तपाईले लगानी नै नगर्नु भन्दा त्यो लस लगानीमा सानो तिनो लस भए पनि त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ त्यसले तपाईलाई एक्सपीरियन्स दिन्छ त्यसले तपाईलाई कन्फिडेन्स दिन्छ आइडिया दिन्छ तपाईलाई यो एनुअल रिपोर्टहरु हेर्न सिकाउँछ हैन अनि त्यो सबै प्रिपरेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि भोलिको बिग रिटर्नको लागि आजको चाहिँ प्रिपरेसन हुन्छ या प्र्याक्टिस हुन्छ भन्ने सेन्समा मैले भनेको हो अब त्यो नर्मली ती कुराहरु म चाहिँ यो उहरुको आह उस बार अपाउ जो यो आह केवल सो तो माय को यो बॉफेट और वो पीटर लिंच आह केवल सो केल लिंच पीटर लिंच की क्यों पीटर लिंच नहीं हो पीटर लिंच आई ना अन्य आह जोएल आह ग्रीन ब्लैड आई ना ये और वो बहुत बेला बेला माँ कहीं कहते हैं ऐरी राव उन सो ऐसा ऐसा ऐरी कहीं के कुछ आरो पाउंड हुआ नहीं पाए बने मलिजे लेखी आल सुते थे नहीं हो तेज़ माता और उठास तेज़ तो सही आ की आ आ कोई ना ते पनी तमाला रामरो लागे सा अब कुरा रामरो ही पनी हो आई अब मेरो आ मेरो मला मलिजे सही फील करेगा कुरा आई आ यो कुरा आरो देरे पहला सब वाले बनी सकेगा सा आई ना ते कुरा आल है मलिजे सही अपनो लैंग्वे� इस तो यो इरा बोरु मतलब ऐला इरा किताब को नाम से शेयर कर सो ये नॉर्मली यो तब ऐली नो सुने के नाम उन्हें सक्स आ मलाची तो किताब धेरे मन पड़ सा ये इवन बेन ग्राम को किताब जिन सेक्युरिटी एनालिसिस बनने सा त्यो बंदा बनी त्यो बनी मन पड़ सो तरह यो बनी मन पड़ सो जिन किताब मो बन रहा सो यो किताब को नाम से है ना उस The Theory of Investment Value बनने चाहिए इसको ऑथर हो जेबी विलियम्स बनने चाहिए जॉन बूर विलियम्स बनने इकोनॉमिस्ट हो गोगरान इकोनॉमिस्ट हो मुझे आइली यो अल्फ्रेड कॉवल्स बनने आर कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हो उसको ऐसे यो का कॉमन स्टॉक इंडेक्सेज बनने उड़ा क्लासिक बुक्स हो त्यो बुक अली � मतलब पूरे पढ़ना सक दी ना कि ना मतलब अब यो यो सॉफ्ट कॉपी होन्जा अन्य टाव को दुख सा क्यों होन्जा अली अली चाहिए को ठाउ और मा अली 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 फिर पढ़नु बनी पढ़ दे ना पूरे ही चाहिए तो सब पे पन्ना पन्ना ही पढ़नु बनी पढ़ दे ना कि ना मतलब थोड़े बहुत था पनी छा आई ना तो वहाँ क मिठो उनसा अरे के इनसाइड औरो पाइन सा पुरानो बेला को अंते कांडले त्यो औरो पढ़नो मन लाग सा अल्फ्रेड कॉवल्स कॉवल्स वर्दे यार नो उचाई अब धेरे ने चाहे रामरो ठुलो बनो ना ये इकोनॉमिस्ट हो र क्लासिकल नॉर्मली क्लासिकल कुरा आरो 
चाहिँ मलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्छ भनौ न त्यस्तो हो कतिपय कुराहरु म यस्तो यस्तो ठाउँहरुबाट मैले फेला पारे भने मैले शेयर गर्छु मसँग एउटा आर्टिकल छ हेर्नुस् त्यो मेरो लिन्स ले चाहिँ 76 तिर के कहिले चाहिँ पब्लिश गरेको एउटा आर्टिकल छ हेर्नुस् है 